ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽ ലാബിലാണ് പിക്സൽ ലാബിൽ ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിക്സൽ ലാബ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എൻ്റെ കൂടി എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം എ എൻ്റെ മുന്നേ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ എ എന്നുള്ള താഴെയുള്ള എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ പെൻസിലേക്കൺ ഒരു ആ പെൻസിലേക്കൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ടെംപ്ലേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററിന് ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നേ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇപ്പോൾ ലവ് ആണെങ്കിൽ ലവ് എന്നുള്ള എല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ബി സ്റ്റൈൽ എന്ന് കാണാം അത് ബോൾഡാക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫോണ്ട് എന്ന് കാണാം ഫോണ്ടിൻ്റെ പല സൈസ് പല മോഡൽസ് ഇവിടെ കാണാം അതിന് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ഫോൺ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ല് ഫുള്ളായി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പാഡിങ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാഡിങ് എല്ല് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി സൈസ് കൂട്ടാം സൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പാഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നോർമൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിടുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടി ബി സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലും ഈ ഓ വി ലെല്ലും മറ്റതും ഡിഫറൻറ്റ് ആയി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ബ്ലാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിലും ഈ ഒരു പാഡ് അഥവാ ഫുൾ ലെറ്റർ കാണിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം എല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഇവിടെ ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാം അത് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതോ ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കളർ എന്ന് കാണാം അത് നമുക്ക് വേറെ വേറെ അതിനും കളർ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യണം ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷാഡോ കൊടുക്കാം ത്രീ ത്രീ ഡി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ബോറാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേർഡിൽ ഇനി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യണം അഥവാ ഇപ്പോൾ ലവ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നാലാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്നാ
ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്കോ റെഡോ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കളറ് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സൈസ് എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കോപ്പി എന്ന് കാണാം അതെടുത്തിട്ട് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ എക്സ്ട്രാ ലെയർ എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ ഷൂട്ടായിട്ട് എവിടെ തോന്നുന്ന അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അവിടെ സൈസ് നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വീണ്ടും എടുക്കുക ആ കോപ്പി ഇതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അവിടെ കൊടുക്കുക അതിന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗൈസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നാലാമത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോറി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ പോകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലവിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ റെഡ് ആക്കാം അത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ബ്ലാക്കിലാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പലതും യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലോട്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി മുകളിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമേജ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ടു ഗാലറി എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എ വി പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എ വി പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുതിയൊരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാണ് കുറച്ച് വൃത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പെൻസിൽ ആയിക്കണം കാണാം അവിടെ നിന്നും പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കസ്റ്റം ഇമേജ് എന്ന് കാണാം അവിടെ പിക്ക് ഇമേജ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്സൽ ലാബിൻ്റെ ഫോൾഡർ അഥവാ ഫയർ മാനേജർ ഫയർ മാനേജറിൽ നിന്നും പിക്സൽ ലാബ് ഫോൾഡർ എടുക്കുക അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോണിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം അത് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിക്സൽ ലാബോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്സാർട്ട് പോലെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം അതിന് ശേഷം ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ആയത് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജാണ് ഇപ്പോൾ അത് ആ ഇമേജ് ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു സൗണ്ട് ലൈവ് പിടിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ നമുക്ക് ഓരോ ടെമ്പിളേക്കും പല കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ മാറ്റി വരുത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കളർ എന്ന് കാണാം ഉണ്ടോ നമുക്കത് പല കളറിലോട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കും കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ടെമ്പിള് ഒരു വേഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കളറിലോട്ടും അത് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ പിക്സൽ ആവ് പിക്സാർട്ട് പോലുള